Игра Aliens Neoplasma – это небольшой проект, который был реализован командой Sanchez Crew во время работы над Delta Shadow в рекордно короткие сроки, но, тем не менее, игрушка стала просто мега затык с хитом и побила все возможные рекорды по скачиваниям. Если я не ошибаюсь, ее скачали даже больше раз, чем саму Дельту. Тут, конечно, нужно сделать скидку на то, что Неоплазма, в отличие от Дельта, игра бесплатная, ее можно запустить с оригинального железа, без дополнительных аддонов и всякое такое, но тем не менее, это не отменяет того факта, что Неоплазма это просто мега успешная игрушка. В рамках спектрума, естественно. Да-да, опять эта фраза, но вот как без нее тут обойтись? В общем, спустя 4 года команда Санчеза начала работу над долгожданным продолжением этой истории. И когда я говорю здесь слово «долгожданным», то это не просто фигура речи, так как продолжение действительно многие ждали, и я в том числе. Но давайте по фактам. Как вы, наверное, помните или нет, если нет, то я напомню, первая часть игры заканчивается тем, что наша героиня, лейтенант медицинской службы Эшли Смит, покидает корабль Настрома в спасательном шатле. И там было две возможных концовки. По одному сценарию героиня взрывала корабль, а по другому же просто улетала. Но, тем не менее, общего смысла это не меняло совершенно. Эшли вырывалась из лап чужих, цепких объятий искусственного интеллекта и улетала себе в шатле. Вот так вот. Вторая же часть игры начинается с того, что нашу героиню подбирают ее в кавычках друзья с компании Вейланд Ютани и садят ее в какой-то типа медицинский изолятор, вероятно с целью допросить и выяснить, что же произошло с кораблем, грузом и инопланетными существами. Так что вероятно для Эшли все это закончилось бы плохо и ей бы впаяли нифиговый срок за весь этот беспредел. А ведь вы знаете, что делают в тюрячке. Знаешь, что делают в тюрячке? Долбят в задницу! Но на сцене появляется наш старый знакомый, абсолютно долбанутый искусственный интеллект с корабля Ахиллес, который успел себя скопировать на диск шатла и затем распространиться по всей научно-исследовательской станции Вейланда. Сейчас этот шизофреник на нашей стороне, так как у него зародился очередной гениальный план – Добыть себе человеческое, ну или почти человеческое тело. Короче говоря, он хочет вселиться в тело андроида, для этого ему нужна помощь Эшли и они на время становятся союзниками. Ахиллес помогает девушке, но даже более чем Ахиллес, ей помогает невнимательный персонал станции, который умудрился похерить отвертку и потеряли они ее не где бы то ни было, а прямо в медицинском изоляторе, чем естественно и не применуло воспользоваться Эшли. Кстати, видимо, долгое пребывание в гибернации таки сказалось на ее психике, так как я не могу просто вот без содрогания смотреть, с каким остервенением и озверением она загоняет отвертку в горло ничего не подозревающих охранников. Долбанутая сука. Позже, кстати, тандем между Эшли и Ахиллесом, естественно, будет разрушен по причине очевидной шизофреничности и невменяемости ИИ. Но не будем спойлерить сюжет, а то, кажется, я и так уже сказал слишком много. Давайте перейдем уже к технической части. В отличие от первой игры, вторая неоплазма будет состоять не из одного, а из целых трех уровней, которые подгружаются по мере прохождения. Игрушка, к слову сказать, как и первая неоплазма, будет в ленточном формате, так что ее можно будет загружать с кассеток и без проблем открывать во всех эмуляторах. Ну и кроме классической спектрумовской версии, планируется еще и версия под Spectrum Next, которая по сравнению с классикой будет иметь номинальное улучшение, такие как отсутствие клэшинга, улучшенную музыку и так далее. Далее. Но при всем при этом Гомеса будет сохранять вайб спектрумовскости. В техническом же плане игра похожа на первую неоплазму и дельту, то бишь экран скроллится при приближении к его краю и все в таком духе. Короче, ждем. Когда она будет готова, я точно, естественно, сказать не могу, но игра активно делается и в том, что в обозримом будущем она таки будет зарелизена, я практически уверен. Но перейдем к следующей игре, которая называется... А хрен его знает, как по финалу она будет называться, но на данный момент рабочее название Гомесы – Son from the Deep. Игра планируется как битэмап с элементами квеста и, вероятно, даже на кораблике поплавать придется. 
Вот как симпатично все это по задумке выглядит. Уверенно я здесь могу сказать только лишь одно. Мне офигенно нравится сеттинг и вайб этой игры, и я просто с огромным нетерпением жду ее релиза, хотя вот даже примерно не представляю, когда это будет и будет ли вообще. Так как, скажу вам по секрету, все усилия команды Санчеза сейчас сконцентрированы на второй неоплазме и именно эта игра в приоритете у разработчиков, а Son From The Deep на данный момент находится в резерве. Тем не менее, у игры просто офигительный вайб и сеттинг, все очень атмосферно и к тому же атмосфера эта довольно таки нетипична для спектрума и игр на спек с подобным сеттингом я так сходу больше даже пожалуй и не припомню. Вселенная игрушки основана на книгах Говарда Лавкрафта и в частности на повести «Тень на Денсмаутом», хотя и не только. Фабула здесь состоит в том, что наш герой, частный детектив, прибывает в депрессивный портовый городок в поисках пропавшей девушки, где он становится свидетелем крайне странных событий и обнаруживает, что среди жителей города популярен некий культ поклонения к Тулху, каким-то тварям а рыболюди и всякое такое. Я вот вам, кстати, демонстрирую только битэмапную составляющую игры, так как на данном этапе готовы только драчки. Но, тем не менее, планируется, что это будет лишь вершина айсберга и значительное место в игре будут иметь диалоги с жителями города и квесты. В общем, это не будут просто лишь драки и местная гопота не будет без повода бросаться на нашего детектива с кулаками. Короче, все планируется быть максимально продуманным и приближенным к реализму. Посмотрим, конечно, что мы получим по финалу и вообще получим ли хоть что-нибудь, но, по крайней мере, задумка именно такая. Кстати, как видите, авторы вдохновляются не только Лавкрафтом, но и на более низовом, скажем так, уровне, также явно просматривается влияние известной Несовской игры Рива Сити Рэнсом. Все это дело будет в ленточном формате с подгрузками, так что запустить данный шедевр можно будет на обычном спеке, безо всякого шаманства. Ну и, естественно, планируется вариант для Некста с минимальными улучшениями и также ПК-сборка. Короче, проект крайне интересный, и, наверное, лично мне он даже более интересен, чем вторая неоплазма. Простите уж. Кстати, ко мне вот недавно обратилась некая Ирина, и она поведала, что наш общий знакомый Джо по воле неудачных обстоятельств заблудился в потустороннем мире. Ему понадобится наша помощь, а помочь ему мы можем лишь поиграв в игру, представляющую из себя офигенную вариацию на тему Сакабана с ограниченным количеством ходов на каждом уровне и даже, мать его, сюжетом, раскрывающимся по мере прохождения. Первый, кто вызвался помочь уродцу Джо, это Кодер Санчес и его компания которые будут держать всех заинтересованных в курсе событий. Вот так вот, камрады, это были три игры на спектрум, которые я жду, и как-то так получается, что все эти три игры от Санчеза, но что я могу поделать, если из всего, что, скажем так, маячит на горизонте, меня по-настоящему смогли заинтересовать только лишь эти проекты. Да, по умолчанию я все еще жду продолжения Masme Alienation, и, возможно, я пропустил еще какую-то годноту, но ничего не поделаешь. Останется для следующих обзоров. Покедова. Ну и, конечно же, традиционная и неизменная благодарность всем моим донатерам на стримах. Спасибо вам огромное, чуваки. И патронам на всех моих спонсорских площадках я также выражаю безмерную благодарность. Особенное спасибо я сегодня хочу сказать таким патронам, как Андрей Угольник, Анон Фильмейкер, канал Drunkfly, ссылка в описании, Герман Шутенко, Сергей Максименко, Снаут81, ТМ, Варьят, АДФ, Александр Бережной, Александр Ляшук, Арт, Крейзи Энимал, Сайбер, Юджин Трунев, Сергей Сергей, Василий Селиванов, Василий Хоружик, Маша и Серега, Басист Аксель, Володимир Шевченко и также всем тем замечательным людям, чьи имена и ники вы сейчас видите на своих экранах. Спасибо вам огромное, камрады. Покедова!